అందరూ బాగున్నారా ఈరోజు మనం నాన్ కటాయి బిస్కెట్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూద్దాం దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు వన్ కప్ మైదా వన్ బై ఫోర్త్ కప్ ఘీ పౌడర్ షుగర్ షుగర్ని మిక్సీలో వేసి పౌడర్ చేసుకోవాలండి వన్ కప్ టూ స్పూన్స్ శనగపిండి టూ స్పూన్స్ గోధుమ రవ్వ అండ్ ఇలాచి పౌడర్ చేసుకోవాలి వన్ టేబుల్ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ సాల్ట్ చిటికేడండి ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకుని దీనిలో వన్ కప్ మైదా అండ్ టూ స్పూన్స్ శనగపిండి అండ్ టూ స్పూన్స్ గోధుమ రవ్వ బొంబాయి రవ్వ అంటారు కదా దాన్ని టూ స్పూన్స్ వేసుకోవాలి ఈ గోధుమ రవ్వ వేయడం వల్ల బిస్కెట్స్ క్రిస్పీగా వస్తాయి అండ్ సాల్ట్ చిటికడండి మైదా శనగపిండి గోధుమ రవ్వ అండ్ సాల్ట్ ఈ మిక్చర్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఉండలు లేకుండా బాగా కలుపుకోవాలి తర్వాత ఒక బౌల్ తీసుకుని దీనిలో వన్ బై ఫోర్త్ కప్ ఘీ యాడ్ చేసుకోవాలి దీనిలో వన్ కప్ షుగర్ని పౌడర్గా చేసుకున్న కదా దాన్ని వేసుకోవాలి అండ్ నెయ్యి అండ్ షుగర్ దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఒక క్రీమీ టెక్స్చర్ వస్తుందండి బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా క్రీమీ టెక్స్చర్ వచ్చే వరకు బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి తర్వాత దీనిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ వేయాలి బేకింగ్ పౌడర్ కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి తర్వాత దీనిలో మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న మైదా శనగపిండి గోధుమ రవ్వ మిక్చర్ ఉంది కదా దాన్ని కొంచెం కొంచెంగా యాడ్ చేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి మొత్తం అంతా ఒకసారి వేయకూడదు కొంచెం కొంచెం వేసుకుంటూ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి దీనిలో వాటర్ కానీ పాలు కానీ యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి ఈ మిక్చరే సరిపోతుంది తర్వాత దీనిలో హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఇలాచి పౌడర్ వేసుకోవాలి వేసుకుని చేత్తో బాగా కలుపుకోవాలి చపాతీ పిండి మనం మెత్తగా ఎలా కలుపుకుంటాం అలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి మీకు కొద్దిగా లూజ్గా అనిపిస్తే కొంచెం మైదా పిండి యాడ్ చేసుకుని చపాతీ పిండిలాగా మనం కలుపుకోవాలి ఇలా మెత్తగా కలుపుకున్న తర్వాత దీనిని మూత పెట్టి ఒక టెన్ మినిట్స్ పక్కన పెట్టాలండి ఇలా పెట్టడం వల్ల పిండి బాగా నానుతుంది మెత్తగా అవుతుంది తర్వాత ఒక కుక్కర్ తీసుకుని దీనిలో ఒక బౌల్ ఇసుక యాడ్ చేయాలి ఇసుక కాకపోతే సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను ఇసుక వేస్తున్నాను దీన్ని సమంగా పరుచుకోవాలి తర్వాత గిన్నెలు పెట్టుకుని స్టాండ్ ఉంటుంది కదా ఆ స్టాండ్ని 
పెట్టుకుని దాని మీద మనం బిస్కెట్ ఉన్న ప్లేట్ను పెట్టుకుని బేక్ చేసుకోవాలి ముందుగా స్టాండ్ పెడుతున్నాను ఇలా పెట్టుకోవాలండి ఇలా పెట్టిన తర్వాత దీన్ని మూత పెట్టి స్టవ్ మీద పెట్టాలి ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ ముందుగా దీన్ని వేడి చేసుకోవాలి ఈలోగా పిండి బాగా నాంతుంది దీనికి మూతకి నేను ఈ గ్యాస్ కట్టర్ని తీసేసాను ఇలా తీసి పెట్టాలి తర్వాత ఒక ప్లేట్ తీసుకుని దానికి నెయ్యి రాసుకోవాలి బిస్కెట్స్ మనకి ఈజీగా వస్తాయండి ఇలా రాయడం వల్ల చుట్టూ బాగా నెయ్యిని స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం నానబెట్టుకున్న పిండి ఉంది కదా దీన్ని కొంచెం కొంచెం తీసుకుని చేతికి నెయ్యి అన్న రాసుకుని చేసుకోవచ్చు కొంచెం కొంచెం తీసుకుని రౌండ్ బాల్స్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న బాల్స్ని ఒక పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ బాల్స్ని తీసుకుని దాన్ని ఫ్లాట్గా పరుచుకోవాలండి అంటే మనం పాల్కోవాలి చేసుకుంటాం కదా అలా చేసుకోవాలి ఆ సైజ్ అంతా రౌండ్గా చేసుకోవచ్చు మీకు కావాల్సిన షేప్లో అయినా చేసుకోవచ్చు మధ్యలో చాక్తో నేను కాస్త ఘాట్లు పెడుతున్నాను అండ్ తర్వాత నేను కాజు దీని మీద పెడుతున్నానండి మీకు కావాల్సిన పిస్తా బాదం కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఆప్షనల్ తర్వాత నెయ్యి రాసుకున్న ప్లేట్లో ఈ బిస్కెట్స్ని మనం అరేంజ్ చేసుకోవాలి ప్లేట్కి ఎంత పెడితే కొంచెం దూరంగా పెట్టాలి తర్వాత ఈ ప్లేట్ని ఆ కుక్కర్లో ప్లేస్ చేయాలి మూత పెట్టేసి ఒక టెన్ మినిట్స్ మీడియం ఫ్లేమ్ మీద మనం కుక్ చేసుకోవాలి దీన్ని టెన్ మినిట్స్ అండి ఇలోగా మిగిలిన బాల్స్ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి బిస్కెట్స్ లాగా ఇలా రెడీ చేసుకుని పెట్టుకుంటే చా చాలా తొందరగా బిస్కెట్స్ తయారవుతాయి తర్వాత టెన్ మినిట్స్ తర్వాత చూద్దాం ఇంకా కొంచెం బేక్ అవ్వాలి ఇప్పుడు మూత పెట్టేసి ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ మినిట్స్ లో ఫ్లేమ్ లో ఫ్లేమ్ మీద కుక్ చేసుకోవాలి తర్వాత చూద్దామండి బిస్కెట్స్ రెడీ అయినాయి చాలా మంచి కలర్ వస్తాయి ఇవి ఇప్పుడు మనం ప్లేట్ తీసేసి ప్లేట్లోకి అరేంజ్ చేసుకుందాం ఎక్కువసేపు బేక్ చేయకూడదండి మాడిపోతాయి చూసుకుంటూ ఉండాలి టూ టు త్రీ టైమ్స్ పక్కన పెట్టుకుని చల్లారి పెట్టుకోవాలి కూల్ అయిన తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకోవాలి అంతే చాలా ఈజీగా ఇంట్లోనే మనం బిస్కెట్స్ రెడీ చేసుకోవచ్చు పిల్లలకి స్నాక్స్ కొన్ని కదా మనం ఇది స్నాక్స్ బాక్స్లోకి పెట్టొచ్చండి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి చాలా హెల్దీ కూడాను ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కదా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి Thanks for watching